जी स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर नंबर एट है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्रेंस एजम्शन ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऑब्जेक्टिव वो सिर्फ पॉइंट एस्टिमेशन नहीं है बल्कि हम लोगों ने एस्टिमेशन के थ्रू इन्फर्ड करना होता है रिजल्ट निकालना होता है अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स का तो जहाँ तक पॉइंट एस्टिमेशन की बात है तो उसके लिए हमारे पास ओ का मेथड है और वो काफ़ी है मगर जब हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करनी हो और रिजल्ट निकालना हो इन्फर्ड करना हो तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि जो हमारी डिस्टरबेंस है सैम्पल्स की वो कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है तो जब म्यू आपका फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को तो उसमें दो एजम्पन्स होती है कि उसका मीन जो है वो ज़ीरो हो और उसका वेरियंस जो है वो कॉन्स्टेंट हो तो हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की एजम्पन्स को इस मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में भी यूज़ करेंगे और नॉर्मेलिटी एजम्पन्स के अंदर हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया था पिछले चैप्टर में भी कि ऑल एस एस्टिमेटर्स जो हैं वो उसके जो उनके जो पार्शल रिग्रेशन कोफिशेंट्स हैं वो बेस्ट लीनियर अनबाइस एस्टिमेटर्स होते हैं और पार्शल रिग्रेशन कोफिशेंट्स जो हैं हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो कि सिर्फ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में ही यूज की जाती है टर्म एस्टिमेटर्स इसमें बीटा टू बीटा थ्री बीटा वन आर दम सेल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इक्वल टू ट्रू बीटा टू बीटा थ्री एंड बीटा वन एंड द वेरियंसेज यही नॉर्मेलिटी एजम्पन जो है वो ये भी कहती है कि जो आपके एस्टिमेटर्स होते हैं उनकी मीन वैल्यू ट्रू पॉपुलेशन के पैरामीटर्स और उसके वेरियंसेज के इक्वल हो तो ये भी चीज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की एजम्पन में आती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन मल्टीपल रिग्रेशन हमने इस चैप्टर में ओवरऑल क्या उनको कौन कौन सी चीज़ों को टच करना है हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल एक्चुअली में होता क्या है रियल वर्ल्ड एग्जांपल के अंदर जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहे हों इम्पैक्ट कर रहे हों तो उस केस में मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के मैथड को यूज़ किया जाता है इसमें सबसे पहले क्या करते हैं देखते हैं कि टेस्टिंग हाइपोथिस अबाउट एन इंडिविजुअल पार्शल रिग्रेशन कोफिशन हम आगे बढ़ेंगे कि इंडिविजुअल इंडिविजुअली इसका इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है फिर हम पढ़ेंगे कि ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की एस्टिमेशन की जिसके अंदर हम पार्शल स्लोप कोफिशंस भी फाइंड आउट करेंगे और उनको हाइपोथेसिस के थ्रू देखेंगे क्या वो इक्वल्स टू जीरो हैं कि नहीं इसके अलावा हम टेस्ट करेंगे कि दो या दो से ज़्यादा जो कोफिशेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल्स हैं कि नहीं है फिर हम पढ़ेंगे टेस्टिंग दी पार्शल रिग्रेशन कोफिशेंट्स सेटिसफाई सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो हम आगे पढ़ेंगे जिसमें टॉप डगलस फंक्शन के इन्फ्लुएंस को देखेंगे कि मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होते हैं इसके अलावा हम इनकी स्टेबिलिटी हम टेस्ट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन मॉडल और फाइनली हम देखेंगे टेस्टिंग द फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशंस इफ वी इन्वॉक दिन दैट देखिए हम लोगों ने पहले पहले एज्यूम कर लिया है कि आपकी जो डिस्टरबेंस है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रखती होगी जिसके अंदर मीन जीरो और आपका वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होगा पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोग इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं रिग्रेशन को तो फिर क्या करते हैं हम लोग टी टेस्ट यूज करते हैं और जब मल्टीपल यूज करेंगे तो हम लोग एफ टेस्ट यूज करेंगे तो हम मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर पहले हम लोग इंडिविजुअली देख रहे हैं कि क्या इम्पेक्ट पड़ता है तो इसलिए हम लोग टी टेस्ट यूज करेंगे टी टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है पीछे इसका फॉर्मूला क्या है और इस केस के अंदर ये बीटा वन के लिए है ये बीटा टू के लिए है और ये बीटा थ्री के लिए है ये आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है और ये आपका सेंटर पॉइंट है मीन और ये आपने पढ़ा है पिछले भी कि ये ये फाइव परसेंट अगर हम देखें तो फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखें तो बहुत साइड पे टू पॉइंट फाइव परसेंट आएगा ये टू टेल कहलाता है अब मैं बताता हूँ कि इंडिविजुअल रिग्रेशन को है क्या चीज हम इससे क्यों देख रहे हैं हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल पढ़ी थी मैं अगली स्लाइड पर लेकर चलता हूँ हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल पढ़ी थी कि चाइल्ड मोर्टैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फीमेल लिटरेसी रेट एंड पीजीएनपी अब हम अगर देखना चाहें कि किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का चाइल्ड मोर्टैलिटी पे क्या असरा आते हैं अगर हम उसको इंडिविजुअली ले कंसीडर करें तो फिर इस केस के अंदर हम जो चीज यूज करेंगे वो कहेंगे इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशन ताकि हम देखना चाहते हैं कि फीमेल लिटरेसी रेट का क्या इम्पेक्ट पड़ता है लेकिन उस केस के अंदर हम पी को कॉन्स्टेंट करेंगे तो टू टू टेस्ट दी नल हाइपोथेसिस वी यूज द टी टेस्ट जहाँ हम लोगों ने एक इंडिविजुअल यूज किया तो हम लोगों ने टी टेस्ट यूज किया अब ये हम लोगों ने पहले पहले पढ़ चुके हैं कि कब टी टेस्ट लगाने के बाद जो उसकी वैल्यू आती है अगर कहाँ पर वो हो तो हम उसमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं
नल हाइपोथिस एक्सेप्टेड हो जाएगा और अगर तो क्रिटिकल रीजन के अंदर आएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा अब हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल पढ़ी थी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है फीमेल लिटरेसी रेट और पीजीएमपी के ऊपर अब हम चूंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल रिग्रेशन को एनालाइज कर रहे हैं हम लोग ये जूम करते हैं कि फीमेल चाइल्ड लिटरेसी रेट जो है वो जीरो है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है इसको कॉन्स्टेंट कर देते हैं इसको जीरो कर देते हैं और अब देखते हैं कि हमारा पीजीएनपी का इन्फ्लुएंस क्या आता है क्योंकि हम इंडिविजुअल को देख रहे हैं एक वेरिएबल को देख रहे हैं तो हम लोगों ने लगाया टी टेस्ट टी टेस्ट का फार्मूला हम लोगों ने पीछे ये पढ़ लिया ये टी टेस्ट का फार्मूला आ गया जब हमने कैलकुलेट की वैल्यू टी टेस्ट की वैल्यू आ गई माइनस टू पॉइंट एट देखें ये कहाँ फॉल कर रहा है माइनस टू और प्लस टू माइनस टू पॉइंट एट जो है वो यहाँ आ रहा है इट मीन्स कि आपने यहाँ पर रिजेक्ट करना है इसको एच नोट को तो आपका एच नोट हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था कि पी जी एन पी हैज नो इन्फ्लुंस्ड ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी नल हाइपोथिस हमारा होता है कि बीटा टू इक्वल्स टू जीरो और बीटा टू नॉट इक्वल्स टू जीरो ये हमारा नल हाइपोथिस हो गया और ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथिस हो गया तो नल हाइपोथिस हमेशा ये होता है कि दैट पर्टिकुलर वेरिएबल हैज नो इन्फ्लुएंस्ड ओवर डिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पर टी वैल्यू हमने प्लॉट की तो हमारा नल हाइपोथिस रिजेक्ट हो गया इसका मतलब ये हुआ कि पीजीएनपी का इन्फ्लुएंस्ड ओवर चाइल्ड मोर्टेलिटी पर है गिवन दैट कि अगर फीमेल लिटरेसी रेट को अगर हम लोग इग्नोर कर दें या इसको जीरो कंसिडर करें अब हम पढ़ेंगे टेस्टिंग दी ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द सैंपल रिग्रेशन पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल देखा अब हम लोग देखेंगे ओवरऑल अच्छा ये सारी स्लाइड्स जो है मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा अगर किसी को ये स्लाइड्स चाहिए हो तो वो मुझसे ले सकता है उसके कुछ चार्जेस होंगे और अभी फिलहाल जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ कोशिश करें स्टूडेंट्स के मेरे इस लेक्चर को गौर से सुने क्योंकि बहुत सी बातें जो यहाँ पे नहीं लिखी वो मैं कह रहा हूँ और इसके अलावा अगर किसी को हेल्प आउट चाहिए होगी तो मुझे ई कर सकता है और मैं उसको वन टू वन सेशन में इन डिटेल्स में समझा दूंगा हम लोगों ने यहाँ पे अब देखना है ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द सैंपल रिग्रेशन इस केस के अंदर जैसे हम लोगों ने पहले नल हाइपोथिस पढ़ा था बीटा टू क्वल्स टू जीरो अब इस केस में क्योंकि हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन देख रहे हैं जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इस केस के अंदर हमारा बीटा टू और बीटा थ्री हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं ये इक्वल्स टू जीरो है इस नल हाइपोथेसिस को जब टेस्ट करेंगे तो ये कहेगा कहलाएगा ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ दी ऑब्जर्व और एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन इसके हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट करेंगे अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नल हाइपोथिस इज अ ज्वाइंट हाइपोथेसिस दैट बीटा टू एंड बीटा थ्री आर ज्वाइंटली और साइमल्टेनियसली इक्वल टू जीरो हम लोगों ने अब क्या देख रहे हैं कि बीटा टू इक्वल्स टू बीटा थ्री और विच इज इक्वल्स टू जीरो इस हाइपोथेसिस को अब हमने लोगों ने टेस्ट टेस्ट करना है इसका मतलब ये है कि बीटा टू और बीटा थ्री यानी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज्वाइंटली क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके ओवरऑल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर यानी कि वाई वेदर वाई इज लीनियरली रिलेटेड टू बोथ एक्स एंड एक्स वेरिएबल्स तो हम हमारे जहन में आता है कि क्या हम इंडिविजुअली दोनों को अगर कैलकुलेट कर लें टी टेस्ट के थ्रू जिस हम लोगों ने पहले किया है तो क्या इन दोनों को करके हम लोग बता सकते हैं कि जी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का इन्फ्लुएंस है कि नहीं है जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में बीटा टू यानी कि आपका जो पीजीएनपी का वेरिएबल था उसका इन्फ्लुएंस देखा था ज्वाइंटली का मतलब होता है कि दोनों वेरिएबल्स का इकट्ठा मिलकर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल क्या पे क्या असरात हैं तो टी टेस्ट लगाकर आप इंडिविजुअल का हर दोनों के इंडिविजुअल भी कर लें तो ज्वाइंटली नहीं आता तो इसलिए हमें ज्वाइंटली के लिए अलग मेथड को यूज करना पड़ेगा कि दोनों वेरिएबल्स मिलकर क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अच्छा अब यहाँ हम देखते हैं कि इन टेस्टिंग द इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व पार्शल रिग्रेशन कोफिशेंट जिसे कि हम लोग पिछले केस में हमने पढ़ा था उसमें टी वैली भी हमने निकाली है जिसके अंदर हमने पी के इफेक्ट को जो है वो देखा था कि वो चार मोटेलिटी पे क्या इसका इन्फ्लुएंस आता है लेकिन इस केस में हम लोगों ने फीमेल लिटरेसी रेट को उसके वेरिएबल को इग्नोर किया था तो इसमें यह है कि जब हम लोग ये चीज़ एज्यूम करते हैं जब इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस को फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है वो रिग्रेशन ये कंसिडर करता है कि आपका सैंपल जो है वो मुख्तलिफ है इसी तरीके से जब आप बीटा टू को टेस्ट करते हैं तो उसमें हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि आपका सैंपल मुख्तलिफ है बट जब हम लोग ज्वाइंट हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो वो सेम सैंपल डाटा होता है डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट बिलो अबाउट दिस लेक्चर फॉर मोर हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग ट्राई माई पेड सर्विसेज मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय